असलम एवरीवान आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर फाइव दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर ठीक है सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन दी कॉन्सेप्ट ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो के वर्क की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है वर्क वर्क इज़ वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ इट कवर सम डिसप्लेसमेंट इट इज़ कॉल्ड वर्क इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाई हो एंड डिसप्लेसमेंट मस्ट ऑल्सो बी कवर्ड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इज़ वर्क अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इफ़ आई सी कि देर इज़ बेसिकली क्या है एक ट्री है ठीक है एंड एक बंदा यहाँ पे आ रहा है और इसको आके फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पर्सन एंड वो यहाँ पे आके कॉन्स्टेंटली एक फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन ट्री तो वहीं पे खड़ा है ठीक है तो जब फोर्स के साथ साथ डिसप्लेसमेंट कवर नहीं हो रही दैट मीन्स कि वर्क डन वॉट इज़ वर्क डन द वर्क डन वुड बी वर्क डन इज ज़ीरो तो दैट मीन्स के फॉर द वर्क टू अकर द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट मस्ट बोथ बी देयर ठीक है या फिर हम जो है वेक्टर्स के चैप्टर में वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि वॉट इज़ वर्क वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट राइट दीज डेफिनेशन पर मैं आपको बताती हूँ कि वॉट इज़ मैक्मम मिनिमम या फिर नेगेटिव वर्क क्या होता है पॉजिटिव वर्क एंड ऑल दैट राइट नाउ आई एव रिटर्न द डेफिनेशन के वॉट इज़ वर्क वर्क वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट कवर सम डिसप्लेसमेंट इट इज़ कॉल्ड वर्क बुक के अंदर लिखा हुआ है कि डिसप्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव जो वर्क हुआ है उसकी बात कर रहे हैं जब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है सो दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक कि उस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ये डेफिनेशन मतलब फिट इन करती है अगर आप जनरल आइडिया ऑफ पूरा वर्क का करते हो दैट इज़ वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑन Oh God! <laughs> When a force is applied on any object and it covers some displacement, it is called work. ठीक है? Now, what is work? Work is force into displacement. Since हमने कहा कि work is a scalar quantity, so what would be work be? Work is F T cos theta, right? और यहाँ पे जो angle है जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is basically between force and displacement. Now. जो वर्क है बता दिया कि दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी अब अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ वर्क तो दैट इज़ फोर्स इनटू टू डिसप्लेसमेंट फोर्स का यूनिट क्या होता है दैट इज़ न्यूटन एंड डिसप्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है दैट इज़ मीटर तो दैट इज़ न्यूटन मीटर इन अदर टर्म्स वी कैन ऑल्सो सेट के वॉट इज़ दैट दैट इज़ हम इसको क्या राइट करते हैं एज जूज दैट इज़ नॉट क्वेश्चन वो नहीं है दैट इज़ न्यूटन मीटर और वर्क वुड ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज जूज और ये क्या है दैट इज यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क दीज बोथ आर Now, the topic is the five point one point two, and now it's major different cases of work done by constant force. ठीक है. Before doing this, आपको दो बातों का idea होना चाहिए कि what is a constant force and what is a variable force. तो constant force एक इस तरह का force है जो के बिल्कुल constant है. इसका मतलब है कि ना उसका magnitude change हो रहा है, ना उसका direction change हो रहा है. It's just constant. सिर्फ उसका मतलब एक same magnitude, एक same direction है, जिसकी वजह से जो जो भी constant force होगा, उसका graph कैसा बनेगा? ऐसे. And अगर variable force है, तो उसके अंदर उसका magnitude भी change हो सकता है, उसका direction भी change हो सकता है. तो हो सकता है कि उसका graph ऐसे बने. And ये जो दो चीजें हम आगे discuss करने वाले हैं. Now moving on. हम जैसे डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क कर रहे हैं दैट इज डन बाय द कांस्टेंट फोर्स ठीक है इफ यू टॉक अबाउट दैट इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वर्क तो पॉजिटिव वर्क क्या है कि इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर ठीक है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स लग रही है ठीक है फोर्स लग रही है एंड ये डिसप्लेसमेंट इसी डायरेक्शन के अंदर कवर करता है दैट मीन्स कि द वर्क इज पॉजिटिव एंड जब इस फोर्स के बीच के अंदर जो एंगल है दैट इज वॉट ज़ीरो दैट मीन्स कि हमारा जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा ठीक है फॉर एग्जांपल हमारा पॉजिटिव वर्क क्या है इफ़ जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होंगे वो पैरल डायरेक्शन के अंदर होंगे ठीक है सो इफ़ आई से इफ़ आई यहीं पर इफ़ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम वर्क तो मैक्सिमम वर्क अब क्या होगा इफ़ द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट जो भी कवर हो रही है अगर इनके अंदर जो एंगल है वो क्या हो जाता है कॉस्ट ज़ीरो हो जाता है तो वॉट वुड दैट बी बी वर्क वुड बी एफ टी इन टू वन राइट क्योंकि जब जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स कवर हो रही है अगर इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो एंड इसके अंदर ज़रा भी एंगल का डिफरेंस ना हो तो क्या होगा कि वर्क यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा इसी तरह फिर टॉक अबाउट कि ज़ीरो वर्क तो अब क्या होगा ज़ीरो वर्क के अंदर अब सेम सिनारी जैसे हम ये ट्री वाला हम कर ओके गाइज माई ओन मोबाइल गॉड डेड तो मैंने अपनी बहन का मोबाइल मांगा है इज इन दस द बेटर वन शुड आई स्टील इट एनी 
ठीक है वी वर टॉकिंग अबाउट जीरो वर्क राइट तो जो जीरो वर्क था उसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट के वर्क जो है कब जीरो होगा वेन द वर्क विल बी सेट एज मिनिमम और जीरो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट इज नाइन्टी डिग्रीज ठीक है अब क्या होगा के ए के बॉक्स है राइट एंड डिसप्लेसमेंट तो कवर हो रही है लेकिन जो फोर्स लग रहा है वॉट इज दैट द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन जैसे कि एक इफ ए टॉक अबाउट के एक जो कार्ट होती है जो शॉपिंग कार्ट होती है ठीक है दैट इज़ अ शॉपिंग कार्ट ठीक है डिस्प्लेसमेंट इस 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 डायरेक्शन के अंदर कवर हो रही है लेकिन यूजली हम फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं हम ऐसे लगाते हैं ना तो दैट मीन्स इवन इन दिस सिनेरियो के द वर्क डन इज जीरो सो वॉट वी कैन से इज दैट इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट एंड दैट इज कॉस एंड नाइन्टी कॉस नाइन्टी क्या होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट कॉस नाइन्टी जीरो तो अगर ये जीरो हो गया तो वट वुड बी वर्क डन वुड बी ऑब्वियसली जीरो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देते हैं मैक्सिमम वर्क का सो so, यहाँ पे व्हाट वाज़ द वर्क डन वर्क डन वाज़ मैक्सिमम नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो के नेगेटिव वर्क क्या होगा नेगेटिव वर्क इज सेम के वर्क विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वन ठीक है अब वो एंटी पैर हो जाएगा यहाँ पर क्या था कि वो दोनों पैरल थे फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट अब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है तो डिसप्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर होगी so now the negative work what is negative work negative work is if the work will be negative if the angle between force and displacement is 180 jaise ki agar space ke andar koi rocket ja raha hai to uske andar kya hota hai ki for example if i say ki this is a rocket right and we displacement kis direction ke andar cover kar raha hai upar wali direction ke par cover kar raha hai lekin gravity is pulling it downwards that means the force jo hai wo is direction ke andar lag rahi hai lekin displacement is direction ke andar cover ho rahi hai so the work at this point is negative and we can say that work is ft cos theta and work is एफ टी कॉस वन एटी राइट सो कॉस वन एटी क्या होता है कॉस वन एटी इज माइनस वन तो यहाँ पर हमारा वर्क क्या हो जाएगा माइनस एफ टी एंड दैट इज बेसिकली द नेगेटिव वर्क नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक फाइव वन फाइव पॉइंट वन पॉइंट थ्री राइट दैट इज वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ राइट ये उसी तरह का जो है वर्क डन हो रहा है जैसे कि स्पीड को हम फाइंड आउट करते थे किसी तरह इसी तरह के ग्राफ्स के थ्रू फाइंड आउट करते थे ना द एरिया अंडर द ग्राफ वॉज नोन एज स्पीड राइट इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट ग्राफ इज नोन एज वर्क डन राइट तो इफ आई टॉक अबाउट फाइव पॉइंट वन पॉइंट थ्री दैट इज वेरी मैं एक जनरल रिव्यू दे देती हूँ बिकॉज दैट इज अ वेरी ईजी टॉपिक नाउ गाइज अब इसके ना डिफरेंट सिनारियोज होते हैं ठीक है इफ आई से जो वर्क डन है जो भी है वो जो भी ग्राफ के अंदर जो भी लाइन है दैट इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन तो दैट वुड बी कि हम उसके अंदर इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं बट इन केस अगर वो जो है एक वेरिएबल फोर्स जैसे कि हमने बताया था ये वाला कि जैसे कि वेरिएबल फोर्स हो तो फिर हमें से डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो बिफोर डूइंग दैट वी मस्ट नो कि वर्क डन बाई कॉन्सटेंट डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं हमेशा हम फोर्स लेते हैं एंड जो सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर हम फोर्स लेंगे और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम क्या लेंगे डिसप्लेसमेंट लेंगे राइट सो इफ एक फोर्स जो है वो इस तरह जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है एक कॉन्स्टेंट फोर्स है राइट ठीक है वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ वो इंक्रीज हुआ है एंड एक इस तरह का वो कर्व बना है तो मैं बोलूँगी ये जो भी जो एरिया है दैट इज़ अंडर द जो भी लाइन है दैट इज़ वॉट दैट इज़ कॉल्ड वर्क राइट तो अब सिंस ये ट्राइंगल शेप है तो मैं सिंपली जो है वर्क डाउन कैन बी फाउंड फाउंड आउट बाई एरिया इक्वल्स टू वन अपॉन टू हम क्या करते हैं ब्रेथ इन टू हाइट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फोर्स इन टू डिसमेंट तो दैट वुड बी फोर्स इन टू डिसमेंट राइट इसी तरह इफ द वर्क डन जो भी है वो एक कॉन्स्टेंट uh, लाइन नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह का एक ट्रेपीजियम टाइप वो है राइट सो फिर से कि दिस इज़ फोर्स एंड दैट इज़ डिसमेंट राइट तो अब मुझे ये वर्क फाइंड आउट करना है दैट इज़ अंडर द जो भी ग्राफ है राइट right? uh, तो मैं क्या करूँगी मैं इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगी आई कैन से दिस इज़ वन दिस इज़ टू एंड दिस इज़ थ्री राइट तो इसी तरह मैं यहाँ से एक ट्राइंगल का दैट इज़ वन अपॉइंट टू फोर्स इन टू डिसमेंट यहाँ पर निकालूंगी एंड आई कैन डू फोर्स इंटू डिसमेंट एक यहाँ पर ठीक है एंड एक इसका वन अपॉइंट टू इंटू फोर्स इंटू डिसमेंट एक यहाँ पर मैं निकाल लूँगी एंड आई सिंपल इज दैट राइट तो इसी तरह जो है हम अपने वो कर लेंगे इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं वर्क एग्जाम्पल करूँ आई थिंक वर्क एग्जाम्पल इज़ वेरी ईजी जो फाइव पॉइंट वन है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है यही से बता देती हूँ कि उन्होंने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज़ फोर मीटर्स आई थिंक आई मस्ट राइट विद अ डिफरेंट मार्क पर राइट दैट इज़ फोर मीटर्स और ये क्या
मुझे वर्क डन चाहिए राइट सो मैं क्या करूँगी आई कैन गो विद एरिया ऑफ ट्राइंगल वन सो नाउ वॉट इज दैट वन अपॉइंट टू फोर्स इन टू दिस प्लेस इन राइट सो वॉट वुड बी दैट वन अपॉइंट टू फोर्स क्या था यहाँ पर दैट वॉज फोर इन टू डिसप्लेसमेंट क्या थी यहाँ पे ये क्या है डिसप्लेसमेंट दैट वॉज फोर राइट ओ सॉरी गाइज होल्ड ऑन ओ या दैट वॉज फोर राइट सो वॉट वुड बी दैट टू वन जो टू 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 जो फोर इन टू फोर जो एट तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया एट न्यूटन सिंस ये सिमिलर है अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है दैट वुड भी सिक्सटीन माइनस टू ट्वेल्व तो दैट वुड अगेन भी फोर मीटर्स तो ये एरिया वन और थ्री जो है ट्राइंगल सेम है तो उनका सेम ही आएगा राइट right, अगर मैं इसका निकालती हूँ दैट इज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है तो वॉट वॉज दैट दैट वॉज फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट राइट फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट वर्क इक्वल्स टू ठीक है तो क्या करेंगे वर्क इक्वल्स टू नजर आ रहा है ओके वर्क इक्वल्स टू फोर्स क्या था दैट वॉज फोर न्यूटन्स एंड यहाँ पे जो डिसप्लेसमेंट कवर हुई वॉट वॉज दैट डिसप्लेसमेंट यहाँ पे था ट्वेल्व माइनस फोर राइट तो दैट वुड बी ट्वेल्व माइनस फोर वर्क इक्वल्स टू फोर इंटू ट्वेल्व माइनस फोर इज एट एंड फोर एट जा एंड दैट वुड बी थर्टी टू न्यूटन्स राइट थर्टी टू न्यूटन्स और ये वाला जो ट्राइंगल था ये सेम था लेकिन फिर भी इस ट्राइंगल का यहाँ पर निकाल लेते हैं दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री दैट वुड बी वन अपॉइंट टू एंड दैट वुड बी फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट वन अपॉइंट टू फोर्स क्या है दैट वॉज फोर एंड डिसप्लेसमेंट क्या थी सिक्सटीन माइनस टू ठीक है दैट वुड बी सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व सॉरी अगैन सो वन टू वन जो टू 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 जो फोर एंड टू इंटू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज फोर एंड दैट वुड बी एट न्यूटन्स सो हम क्या करेंगे हम तीनों जो भी एरियाज हैं इनको क्या कर लेंगे एड अप कर लेंगे एंड होल्ड ऑन ठीक है हम क्या कर लेंगे वील एड दैट वुड बी एट न्यूटन्स ये वाला ठीक है थर्टी टू न्यूटन्स थर्टी टू न्यूटन दिस वन एंड जो ये वाला एट न्यूटन दैट वॉज के तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट वुड बी फोर्टी एट न्यूटन मीटर एंड दैट वुड बी न्यूटन मीटर ऑब्वियसली का सॉरी फोर्टी एट न्यूटन मीटर एंड यहाँ पे फोर्टी एट न्यूटन मीटर हम इसको कैसे लिख देंगे फोर्टी एट जूज एंड दैट इज़ आ फाइनल रिजल्ट बाकी जो है सेगमेंटेड वाला आई थिंक वी शुड डू इन दिस वीडियो एंड कानेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वी मस्ट डू इन नेक्स्ट वन होल्ड ऑन ओके गाइज जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक कांस्टेंट फोर्स क्या था जिसका जो वॉट वॉज अ कांस्टेंट फोर्स अ कांस्टेंट फोर्स वॉज वन जिसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन जो भी जो डायरेक्शन था वो हमेशा क्या रह रहा था वो दैट वॉज ऑलवेज सेम लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें एक वेरिएबल फोर्स की बात करें राइट तो वॉट वुड बी अ वेरिएबल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स इस तरह का फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है किसी ना किसी पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा या फिर दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही होगी एंड दैट इज बेसिकली अ वेरिएबल फोर्स ठीक है अब अगर मैं कॉन्सेंट फोर्स का हमने जो भी जो डिजाइन किया था इसके अंदर क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी हो सकता है कि ऐसे बने हो सकता है कि वो ऐसे बने लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अ वेरिएबल फोर्स तो वेरिएबल फोर्स के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की लाइन बनती है हो सकता है कहीं पर उसका जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है कि कहीं पर उसका डायरेक्शन चेंज हो राइट यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट कॉन्सेंट भी है तो यहाँ पर आगे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया राइट तो दैट मीन्स दैट इज अ वेरेबल फोर्स और इस तरह के फोर्सेज के लिए हम क्या करते हैं हम स्ट्रेम स्ट्रैटेजी ही करते हैं सिर्फ हम क्या करेंगे कि अब मैं अगर एक एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट राइट व्हाट इज इज दैट इज फोर्स और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है राइट मैं सिंपली क्या करूँगी कि जहाँ जैसे यहाँ पर था कि हमने जो है ये एक कांस्टेंट फोर्स के अंदर लिया था जो कि इस तरह का ग्राफ था हमने क्या किया था कि उसे सेगमेंटलाइज कर दिया था कंपार्टमेंटलाइज कर दिया था एरिया को राइट हमने इसको एक ट्राइंगल के अंदर कर दिया था इसको एक ट्राइंगल बनाया था वन टू एंड थ्री इसी तरह अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे ठीक है हम इसको रेक्टेंगल्स के अंदर कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब जितने बन बनेंगे उतने हम उसके रेक्टेंगल्स के अंदर कर देंगे एंड इसी तरह जो है हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसका जो है क्या निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पार्ट का निकालूंगी टू का थ्री का फोर फाइव सिक्स इन सब का अलग अलग एरिया निकालूंगी फॉर एग्जाम्पल इफ आई Uh, मैं कैलकुलेट करती हूँ कि वर्क जो है वो तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा वर्क बुडी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन टू डिसमेंट सो आई कैन से कि यहाँ पे जो वर्क है क्या हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्स क्या है फोर्स वन इन टू डिसमेंट वन प्लस फोर्स टू इन टू डिसमेंट टू प्लस फोर्स थ्री इन टू डिसमेंट थ्री एंड जितने सेगमेंट्स होंगे इट विल गो ऑन एंड इसी तरह जो है हम एरिया अंडर
as simple as that inshallah in next video we'll be going through kinetic energy and potential energy bahut hi aasan si derivations hain and the work done against gravitational field till then allah hafiz and in case agar aapko isme koi bhi query hai to you can always ask me in the comments you guys are always welcome take care allah hafiz again